আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন দি লাইট অফ দি অনুষ্ঠান আপনাদেরকে এল বি টোয়েন্টি ফোর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে আজকে আমরা দি লাইট অফ দি ল অনুষ্ঠানে আলোচনা করব বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে যে ইদানিং যে উদ্ভূত পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি নিয়ে জনগণ কি ভাবছেন এবং আইনি বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা কি আইনের পজিশনটা কি এবং সুপ্রিম কোর্টের যে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এটা নিয়ে কতটুকু ইম্প্যাক্ট হবে বা হচ্ছে এবং জনগণের মনে কি ধরনের ধারণা উদ্ভূত হতে পারে এই সব বিষয়ে আজকে একটু আমরা দিক নির্দেশনা করার চেষ্টা করব এবং আলোচনা করব আজকে দুজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দুজনকেই পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই দুজনেই অত্যন্ত পরিচিত কমিউনিটির অত্যন্ত সুনামের সাথে আইনি জগতে সবাই ওনাদের দুজনকে চিনেন দুজনেই ব্যারিস্টার একজন অবশ্য ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার আমি অনুষ্ঠান আলোচনার আগেই আপনাদেরকে একটু অনুষ্ঠানের যে নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে পরিচয় করে দিতে হচ্ছে আমার বাম পাশে আছেন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান আমার ডান পাশে রয়েছেন ব্যারিস্টার অ্যান্ড সলিসিটার মোহাম্মদ আবুল কালাম চৌধুরী দর্শক আমরা আজকে এই বিষয়টার উপরে আমাদের লিগাল ইম্প্যাক্ট কতটুকু এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের যে জুডিশিয়ারি জুডিশিয়ারির উপরে এটার কতটুকু প্রভাব এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং আজকে দুজনকে অবশ্যই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে থাকতে পারেন বাট আজকে আমরা দুজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন আইনজীবী হিসাবে অর্থাৎ একজন আইনজ্ঞ হিসাবে ওনারা কিভাবে এই পরিস্থিতিটাকে দেখছেন এবং কিভাবে ওনারা এর ব্যাখ্যা করবেন এবং এটা আসলেই কতটুকু আমাদের জনগণের উপরে বা দেশের একটা স্বাধীন জুডিশিয়ারির উপরে এর এই হস্তক্ষেপ নাকি এটা প্রকৃত প্রক্রিয়া এই সবগুলো বিষয়ে কিছুটা চেষ্টা করব আপনারা আমাদের সাথে জয়েন করতে পারেন আমাদের সাথে আপনাদের যে মতামত শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি আপনার ভিউজ একদম ক্লিয়ারলি আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন এবং শেয়ার করলে আমরা চেষ্টা করব দুজন অতিথিকে নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমার মনে হয় যে আজকের আলোচনা থেকে আমরা আশা করি একটা ভালো একটা কনক্লুশনে পৌঁছতে পারব তো চলে যাওয়া যাক আজকের প্রথমেই আমি মিস্টার আতর রহমানকে যেটা প্রশ্ন আপ তো অবশ্যই এটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে সিচুয়েশন বাংলাদেশে একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং পক্ষে বিপক্ষে দুদিকেই আর্গুমেন্ট আছে এই যে বিচারপতির যে এই এই বিচার বিভাগের যে একটা অবস্থা বর্তমানে বিরাজ করছে আমি বলবো যে একটা একটা কীরকম একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি দুদিকেই আপনি একজন আইনজীবী সেই হিসাবে এটা কি কিভাবে দেখছেন এবং কিভাবে এটার ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ মডারেটর কারণ স্বাভাবিকভাবে আমি বলবো আমরা তো কেউই সমালোচনার উদ্যে নয় যে কোনো সমালোচনা হবে সরকারে যারা থাকেন তাদের তো সমালোচনা হয়তো যেহেতু সরকারে থাকেন তাদের উপর বেশি বর্তমান কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন বা গভর্নমেন্টের যে অর্গান আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসাবে রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে একজন প্র্যাকটিসিং লয়ের হিসাবে জানি জুডিশিয়ারি লেজিসলেশন অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ তিনটেই অর্গান যেটা মেইন গভর্নমেন্টকে রান করে তো অ্যাকর্ডিং টু বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন জুডিশিয়ারিটা হচ্ছে আমার গার্ডিয়ান অফ কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের অক্ষক অভিভাবক যে ধরনের সঙ্গে দেয়া যায় তো যাই হোক বাংলাদেশে যেহেতু মাজদার হোসেন মামলা যে মাইলস্টোন অথরিটি যে অথরিটির বদৌলতে বাংলাদেশে জুডিশিয়ারিকে সেপারেট করে দেয়া হলো 
এবং ওই সেপারেশনের পর এখন যে অবস্থা আর বিশেষ করে সুরস সংশোধনীর অবজারভেশনের পর সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সরকারের যে মন্ত্রী মহোদয় এবং আরও যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেভাবে কথাবার্তা বললেন ওই ব্যারোমিটারে এটাকে আউট অফ কন্টেক্সট নিয়ে যাওয়া হয় কারণ আপনি সংকুদ্ধ হতে পারেন যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি সংকুদ্ধ হতে পারেন আপনার অবজেকশন থাকতে পারে বাট দেয়ার মানে দেয়ার ইজ এ প্রসিজিওর আপনি এপিলের ডিভিশনের একটা সিদ্ধান্তের বাইরেও আপনি যেতে পারেন আপনি নাকুশ হলে আপনি একটা প্রসিস প্রসিজিওর মেনটেন করা বাট তরিৎ গতিতে এই রিয়াকশন দেখিয়ে কিছু অবাঞ্চিত কমেন্ট করে এটাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করানোটা আমার মনে হয় আমি মনে করি একজন প্র্যাকটিসিং লয়ার হিসাবে আমরা বলবো এটাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না সরকারের যে তিরিশ দিনের ভিতরে সার্টিফাইড কপি এই তিরিশ দিন নাকি আবার সার্টিফাইড কপি জাজমেন্টের সার্টিফাইড কপি আসার পর থেকে গণনা শুরু হয় তো তিরিশ দিনের ভিতরে যেহেতু এটা রিভিউ পিটিশন করা যায় এটা আর আরেকটা জিনিস একজন ওই রিভিউ পিটিশনের যে বিষয়টা এটা কিন্তু এখন কিন্তু পরিষ্কার সামনে আসে নাই কিন্তু আইনমন্ত্রী চিঠি দিয়েছেন যে চিঠি দেখে বলেছেন উনি চুটিতে কিন্তু উনি যাবার সময় ওনার ইয়ের মধ্যে গেইটের মধ্যে কিন্তু হ্যাঁ প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি যখন যাচ্ছিলেন এয়ারপোর্টে যখন যাওয়ার সময় উনি তো গাড়িতে উঠার সময় না যে সময় যেটা একটা হ্যাঁ কথা বলেছেন এবং একটা একটা কাগজ কিন্তু ওই সময় তিনি স্টেটমেন্ট দিয়েছেন মাধ্যমে সবাই এখন সবাই গ্রামের মানুষ আমাদের বাংলাদেশ বলেন আর বহি বিশ্বে বলেন তিরিশ কোটি বা ছয়ত্রিশ কোটি বাংলাভাষী মানুষ সারা বিশ্বে যদি আমরা কাউন্ট করি সবাই জানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওগুলো আসছে একটা বিশেষ বাহিনী দ্বারা এটা করা হয়েছে থ্যাংক ইউ জনাব কালাম চৌধুরী আমরা এর আগে আপনি একজন আইনজীবী হিসেবে প্রশ্ন উত্তর দেবেন যে আমি যদি ছুটিতে যেতে চাই আমার একটা নিয়ম রয়েছে আমি তো ছুটি এই যে একটা সিনারি তৈরি করার করে বা এরকম এটাকে আপনি কি স্বাভাবিকভাবে দেখছেন একজন আইনজীবী হিসাবে যে একজন ছুটিতে যদি যেতে চায় তো স্বাভাবিক কারণে ছুটিতে তো এত রমরমা এত আলোচনা এত হইচই এইটার কারণটা কি ছুটিতে যেতে গেলে তো একজন রাষ্ট্রপতির অনুমতি নিয়ে চুপচাপ চলে যেতে পারে এখানে তো ওইটা হওয়ার কথা ছিল না মনে হয় কিন্তু আপনি যদি দেখেন সুরস সংশোধনীর চাইতে কিছু মন্তব্য যেগুলা রাজনৈতিক বা সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে এই যে সাতশো নিরানব্বই পেজের যে বাংলাদেশের ইতিহাস কৃষ্টি কালচার এগুলো নিয়ে বল আমি যেটা বলবো আমি সম্পূর্ণ একমত ব্যারিস্টার আদর রহমান সাহেবের সাথে যে একটা রায় যখন আসবে সেই রায় লেজিসলেটিভ বা আপনার জুডিশিয়ারি বা গভর্নমেন্ট এই যে এই তিনটা অর্গানের মধ্যে তিনটা একটা একটা বারসাম্যমূলক একটা সম্পর্ক থাকতে হবে এবং যখনই কখন বিপত্তিটা ঘটে যখন কেউ কেউ সীমানা ক্রস করে যায় তখনই কিন্তু বিপত্তিটা ঘটে আপনি যদি দেখেন যে সুরস সংশোধনী বাতিলের চাইতে যে সরকার পক্ষ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে সাতশো নিরানব্বই বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছে কটাক্য করা হয়েছে পার্লামেন্টের নিয়ে বলা হয়েছে 
এটা আমি একমত আমি দেখেছি আপনি তো অবশ্যই এগ্রি করবেন যে এই দেশও আমরা রিসেন্টলি আমরা মেইন স্ট্রিমের ইয়েতে যাব না এই যে ইলেকশন ইলেকশন সংক্রান্ত বা যে কোনো হাই কোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের রায় কিন্তু সমালোচনা হয় না এই দেশে এরকম টাইমসে অথবা গার্ডিয়ানে বলা হয়েছিল যে 11 জাজেস আর দা এনিমি অফ দা পিপল এখানে আমরা অনেক সময় পাই যে অনেক সময় সমালোচনা আলোচনা হয় সেটা লিমিট থাকে সেটা নেকেট হয় না আমাদের দেশে হয়তো একটু নেকেট আলোচনা সমালোচনা হয়ে গেছে যেটা হওয়া দরকার ছিল প্রফেশনাল ওয়ে প্রফেশনাল ওয়েতে না হয়ে সেটা একটু প্রফেশনাল ওয়েতে চলে গেছে আমি ওইদিকে যাচ্ছি না আমার কথাটা হচ্ছে যে এর পরে এই যে কথাবার্তাগুলো হয়ে গেল এবং এটার কনসিকুয়েন্সেস কিন্তু বিচার প্রধান বিচারপতি ছুটিতে এবং অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন এবং ওনার যাওয়ার সময় এই যে চিঠি দিয়ে ইয়ে করা বা সাংবাদিকদের যে যে ধরনের কথা বলা এটা কি আপনাকে স্বাভাবিক মনে হয় আপনি যদি দেখেন আমি সম্পূর্ণ একমত এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি বাংলাদেশের জুডিশিয়ারির জন্য বলেন সরকারের জন্য বলেন জনগণের জন্য এবং তাদের উনার স্ত্রীকে কিন্তু স্ত্রী কিন্তু চলে গেছেন আজকে কি জন্য হয়েছে বা কি জন্য আমরা সেই খবর তো আমরা টোটাল জানি না এখন প্রশ্ন হলো আপনি যদি বাংলাদেশের ইতিহাসে কোন প্রধান বিচারপতি কোন প্রেস রিলিজ দেওয়ার কোন নিয়ম নাই প্রেস রিলিজ প্রেসের সাথে প্রেস স্টেটমেন্ট হচ্ছে <laughs> একজন মানুষ যখন উনি এই কথাটা বলতে পারেন উনি কিন্তু এই কথাটাও বলতে পারতেন যে আমাকে আগের ছুটিটা কিন্তু এই দস্তখত কিন্তু দুটোই সমান আগের ছুটিটা আমাকে জোর করে দেওয়া হয়েছে এটা কিন্তু উনি বলেন নাই উনি বলছেন সরকারের সাথে আমার অনেক দূরত্ব হয়েছে আমি বিব্রত বোধ করছি কিন্তু পরক করে আপনি যদি দেখেন অ্যাপিলেট ডিভিশনের পাঁচজন যে সিটিং চার্জ তিরিশ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির কাছে গেলেন তিরিশ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ওনাদেরকে বললেন যে প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এগারোটা অভিযোগ রয়েছে এই যে ইলেভেন ফাইভ জাজেস অব দ্য অ্যাপিলেট ডিভিশন এই জাজরা কিন্তু অনেক সময় ডিসেন্ডিং জাজমেন্টও কিন্তু অনেকের কাছ থেকে এসেছে অর্থাৎ অনেকে সবাই যে প্রধান বিচারপতির সাথে ছিলেন না এরকম না কিন্তু অর্থাৎ সবাই যে আমরা যাদেরকে রাজনীতিকরণ করি এরকম কিন্তু না এই ইলেভেন এই যে ফাইভ জাজেস ইজ দ্য ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার তো এই পাঁচজনকে রাষ্ট্রপতি বললেন এবং ওই দিনই ওনারা প্রধান বিচারপতির কাছে গেলেন এবং এটা কিন্তু লিখিত ডকুমেন্ট এবং প্রধান বিচারপতির কাছে যখন গিয়ে ওনারা কথা বললেন যে আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে এই অভিযোগগুলো আমরা জানতে চাই উনি যখন সদুত্তর দিতে না পারলেন তখন ওনাকে বলা হলো যেটা সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার যেটা বলছেন এটা কিন্তু সব মানুষ কিন্তু কোনো মিডিয়াতে কিছুতেই আসে নাই সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে তখন উনি যখন না দিতে পারলেন তখন উনি বলছেন যে দুই তারিখ আমি আমি চলে যাচ্ছি আমি দুই তারিখের মধ্যে আমি রিজাইন করব এবং আমি আপনাদেরকে জানাবো কিন্তু দুই তারিখ সকালবেলা উনি কাউকে এই যে পাঁচজন চাজকে না জানিয়ে উনি ছুটির দরখাস্ত নিলেন ওয়াল এইখানে অনেকগুলো বিষয় আছে আপনি একজন সিটিং জাজের মানে হয়তো প্রধান বিচার মাননীয় প্রধান বিচারপতি ধরে নিয়েছেন যে আমাকে রিজাইন না করে আমাকে ছুটিতে গেলে হয়তো উনি চিন্তা করে দেখেছেন ভালো হবে কিন্তু প্রশ্ন হলো উনি যেটা যাওয়ার আগে যে কথাগুলো বলে গিয়েছেন ওয়াল এই কথাগুলো উনি না বললেও পারতেন আর যদি বললেন তাইলে পুরোপুরি না না বলা পুরোপুরি বলা উচিত ছিল কারণ উনি একদিকে আপনার উনি বলেছেন যে আমি সুস্থ আছি অর্থাৎ আগের চিঠিতে উনি উনি প্রশ্নবোধক দিয়েছেন আবার বলেছেন না আমি আমাকে জোর করে পাঠানো হচ্ছে না আমি নিজেই ছুটিতে চলে যাচ্ছি অর্থাৎ এই চিঠিকে উনি সমর্থন দিচ্ছেন তাইলে এই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ওনার কাছ ওনার কিন্তু গলা কেউ চেপে ধরে নেই উনি কিন্তু বলতে পারতেন যদি এটা বলতেন তাইলে সেটা আরেকটু ভালো হতো পরিষ্কার হতো কারণ জুডিশিয়ারি আমরা যেটা মনে উনি যেটা বলেছেন 
যে উনি শুধু এটুকু বলে বলেন নাই উনি বলেছেন যে माननीय প্রধান বিচারপতি যিনি হবেন উনি প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না যেটা পরবর্তীতে माननीय প্রধান বিচারপতি যিনি সিটিং বিচারপতি আব্দুল ওয়ার মিয়া উনি বলেছেন না माननीय বিচারপতি যেটা বলেছেন এটা ভুল বলেছেন একজন বিচারপতি যখন বসবে তার সিটে তখন তার প্রশাসনিক ক্ষমতাও রয়েছে তো এই যে বিতর্কিত অনেকগুলো বক্তব্য ওনার কাছ থেকে এসেছে লাস্ট মোমেন্টে বাট এই বক্তব্য যদি পুরোপুরি উনি দিতে দেন তাহলে জাতি অনেক উপকৃত হতো কারণ আমরা যেটা মনে করি যে সরকার মহোদয় যেটা বলেছেন যে এই বক্তব্য আগের যেটা চিঠি এই চিঠিটা কিন্তু माननीय প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে এসেছে এবং সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে যে চিঠিটা এসেছে এই চিঠিটির মধ্যে লেখা যে 30 সেপ্টেম্বর উনারা গিয়ে বসেছেন 2 অক্টোবর উনি জানার কথা তো এখন আমরা আমাদেরকে ধরে নিতে হবে কোনটা সঠিক সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন অ্যাপিলেট ডিভিশনের জাজ উনারা সঠিক না माननीय প্রধান বিচারপতি সঠিক নাকি সরকার সঠিক তো এখন প্রশ্ন হলো আমি এখানে দোষ গুণ কিছু বলা যাবে না পরিস্থিতি পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে এটা আমাদের জন্য জাতির জন্য সরকারের জন্য অথবা জুডিশিয়ারির জন্য এটা বিব্রতকর এবং দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নাইস পয়েন্ট আমরা थैंक यू যে আমাদের কথাটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি কি নেই আমরা কিন্তু এর বাইরে যাচ্ছি না যে আমি এখন যে কথাটা যে আতরণ কি যেটা বলবো যে আমি একটু যে এড করতে আমার এর করতে সম্পূর্ণ কিছু ই আছে এই যে স্টোরিটা আমরা শুনলাম এই স্টোরিটা কিন্তু এখন আবার বের হচ্ছে সময় সময় নতুন নতুন স্টোরি কিন্তু সামনে আসতেছে 30 সেপ্টেম্বর যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি চায় আমন্ত্রণে পাঁচজন এপিলেট ডিভিশনের বিচারপতি রাঙ্গ ভবনে গেলেন ধরে নিলাম ধরে নিলাম 11টা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মহামান্য প্রেসিডেন্ট পাঁচজন কলিগ এপিলেট ডিভিশনের চিফ জাস্টিসের যারা যেবা যারা তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট কিমান আলিশের মহামান্য সাহেব নাকি তো দেশের বাইরে ছিলেন দেশের বাইরে ছিলেন দেখালেন তারপরে উনারা এসে আবার প্রধান বিচারপতির হেয়ার রোডের বাসায় দেখা করলেন সামগ্রিকভাবে আমরা যেহেতু ঢাকাতে পলিটিক্স করে এসেছি পড়াশোনা করে এসেছি হেয়ার রোড বঙ্গভবন রমনা পার্ক ওগুলো তো আমাদের চোখের সামনে সব কিছু কিন্তু এতগুলো জিনিস ঘটে গেল হোয়ার এজ আমরা কিন্তু এখন ওগুলো জানছি যখন আইনমন্ত্রী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং আইনমন্ত্রী বারবার প্রেসের সামনে আসছিলেন এবং ষাটটা বানান মিস্টেক সহ একটা চিঠি যখন দেখানো হলো যে উনি ছুটির জন্য দরখাস্ত করছেন আদৌ কারণ এই সমস্ত পদগুলো কনস্টিটিউশনাল পদগুলো আপনি তাহলে মনে করছেন যে এটা যে চিঠিগুলো এটা রেজিস্ট্রার অফিস থেকে হয় নাই না এটা সাধারণ একটা কাগজের মধ্যে প্রথম যে চিঠিটা একটা সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার থেকে যদি একটা এটা ইস্যু হয় चारपति तो no doubt there is a reason behind it কারণ এখন এখন প্রধান বিচারপতি ছুটিতে যাওয়া মানুষ জানতে পারে এবং ইট ইজ এ ট্রান্সপারেন্সি ট্রান্সপারেন্ট আগে তো আমরা শুনি নাই না এর আগে প্রয়োজন তো হয় না এখন কিন্তু মানুষ খুঁজে আজকে প্রধান বিচারপতি কোথায় গেল আমরা পরে আসব আমরা নেক্সট চাইতে আমাদের একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমাদের দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন দ্য লাইফ অফ দ্য লন স্টার এবং আমরা আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি কি নিয়ে কি অবস্থা বর্তমান অবস্থা এবং এটার ইমপ্যাক্ট কি জনগণের চোখে আমরা কথা বলছিলাম আমরা বিরতির পর আবারও আপনাদের সাথে আসব আলোচনা নিয়ে ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ আপনার সবাইকে ওএসএস ব্যাঙ্কটিং হল বারকিং ইজ ইস্ট লন্ডনস ফার্স্ট চয়েস ফর এনি অকেশন অফারিং আ রেঞ্জ অফ সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ টু সুট ইওর नीड्स whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special oasis banqueting hall barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208 594 2222 
Special offer is going on at Salma Designer Abaya House. 20% discount on all our Hajj and Umrah products. 500 gram Ajwa dates are only £10. Come and receive a special offer. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, 1JE. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত প্রিমিয়াম কোয়ালিটি পরোটা শাহানা পরোটা আপনার নিত্য দিনের পছন্দের খাবার শাহানা পরোটা এখন ব্রিটেন ও ইউরোপ জুড়ে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে সাস্কো ফুডস ইউকে লিমিটেড জিরো টু জিরো এইট ফাইভ নাইন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর থ্রি পিসিও ক্লেম মিনি ক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে পিসিও ক্লেমস আপনারে দিতে পারে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রিকভারি ইমিডিয়েট রিপ্লেসমেন্ট কার্ড স্টোরেজ অ্যান্ড রিপেয়ার সার্ভিস ও টু ও অন্তরেরই টানে প্রবাসীদের প্রতিটি টানে মিশে আছে সাস্কো ফুডস And now you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxis app from the App Store in your smartphone. Register your details with your mobile number or log in directly with your Facebook account. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxis application fetches your location automatically and shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive a notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. While your taxi arrives, hop in and enjoy your ride. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. You can either pay as cash or through online. This app also allows you to feedback about the ride rate the trip and share your experience through social media legal taxis app not only allows you to book regular taxis but also black cabs mini cabs and hackney carriages what are you waiting for book your taxi today for a great voyage at legal taxis দর্শক শ্রোতা আবারও বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি দি লাইট অব দি ল অনুষ্ঠান আপনারা জানেন আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশ জুডিশিয়ারির উপরে আমরা কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আলোচনায় চলে যাব 
জনাব আতার রহমান আমি আপনি কি বলতে চাইছিলেন আমি বলতে চাইছিলাম যে এখানে সরকারের পক্ষ থেকে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া আমি বারবার বলতেছি সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে দুই তারিখ পর্যন্ত অনেক কিছু কিন্তু নিউজে না পাওয়া গেলেও সোশ্যাল মিডিয়া অনেক কিছু চলে আসে চলে আসে যার দরুন এখন মিডিয়াটা আরেকটা गवर्नमेंटের অর্গান হয়ে গেছে জনমত ঘটনে মিডিয়াটা বিশেষ সোশ্যাল মিডিয়াটা ইম্পর্টেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াটা এখন দারুণ একটা ভূমিকা প্লে করতে এটা পার্লামেন্টে এবং এর চেয়ে কোনো অংশে কম না তো সরকার এই জিনিসটাকে আমার মনে হয় প্রপারলি হ্যান্ডেল করতে পারেন না এখানে সরকারের কিছুটা দুর্বলতা আমি বলবো যে সরকার তড়িগড়ি করে এটা ইয়ে না করে এখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের স্টোরি যেমন আজকে আমি বলবো সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা নিউজ আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে একটা প্রসিজিওরাল যে ইয়ে ফলো করার দরকার ছিল সেটা না করে সেটা একজন সুস্থ মানুষ যে কোনো সময় অসুস্থ হতে পারে আজকে আমি হতে পারে হতে পারে সব দিকে সুস্থ কিন্তু আমি জানি না আমার মধ্যে অসুস্থতা থাকতে পারে তো একজন মানুষ ছুটিতে যাওয়ার দরকার পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে তার ইমার্জেন্সি যদি জন্মায় তো স্বাভাবিকভাবে এটা নিয়ে তো হইচই এবং এটাকে এইভাবে তৈরি ঘড়ি করে বা একটা বিশেষ বাহিনীর উপর নির্ভর না হয় কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে আমাদের একজন শ্রোতা কামরুজামা সাহেব যা বলেছেন যে এই যে অ্যালিগেশন যে দুর্নীতির যে অ্যালিগেশন আমি বলবো এটা এখন এখন এটা এটা কেন প্রকাশ করে পাচ্ছে যদি এগারোটা সুনির্দিষ্ট উনি তো প্রথমে হাইকোর্টে যাচ্ছিলেন অ্যাপিলেট ডিভিশনে যাচ্ছিলেন এবং সরকার কিন্তু উনাকে অ্যাপয়েন্ট করেছে প্রধান বিচারপতি হিসাবে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে এইগুলা কি দেখা উচিত ছিল না অবশ্যই এবং এই এগারোটা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উনি কখন করেছেন কোন সময় করেছেন এবং এখন যে স্টোরি বলা হচ্ছে যে তিরিশে সেপ্টেম্বর ওই চার আমন্ত্রণে গেলেন বিচারপতি দ্বয় কোনো উত্তর দিতে পারলেন না এবং উনারা বিব্রত বোধ করলেন তারপরে উনারা আবার এসে চিফ জাস্টিসের সঙ্গে দেখা করলেন সবগুলো কি রাতের আধারে হয়ে গেল তাহলে এই চিঠি দিয়ে উনি তখন তো বলা উচিত ছিল যে নৈতিক স্খলন যেটা কনস্টিটিউশনালি আছে এবং ওনারা গিয়ে কথা বললেন এগুলো কি সোশ্যাল মিডিয়াতে আসা উচিত ছিল আমার মনে হয় এগুলো উচিত ছিল না ছিল না প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে মাননীয় প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পাঁচজন এপিলের ডিভিশনের জাজকে উনি নিয়ে বলেছেন এই সিচুয়েশন এটা তো গোপন আছেই উনি যখন আপনি এপিলের ডিভিশনের আপনি ফুল বেঞ্চে আপনার আব্দুল ওহাব মিয়া বর্তমান সিটিং মাননীয় ভারপ্রাপ্ত হ্যাঁ উনি বলছেন যে আমরা কিন্তু এই স্টেটমেন্টটা দিতাম না সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রার এই স্টেটমেন্টটা এবং উনি উনি ফুল বেঞ্চে বলছেন যে আমরা এই স্টেটমেন্টে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না যেহেতু মাননীয় প্রধান বিচারপতি উনি রেওয়াজ ব্যাঙ্গে প্রেস রিলিজ দেওয়ার কারণে জনমনে একটা প্রবলেম তৈরি হতে পারে একটা একটা মিসকনসেপশন তৈরি হতে পারে সেই জন্য সুপ্রিম কোর্ট এই রায়টা এই 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 স্টেটমেন্টটা দিয়েছে এবং এটা কিন্তু বিরল সুপ্রিম কোর্টে ইতিহাসে দেওয়া হয় না এবং উনি ব্যাখ্যা করেছেন কি ধরনের ফুল বেঞ্চে এবং এইখানে হাই মাননীয় সকল হাইকোর্ট জাজ ছিলেন অ্যাপিলেট ডিভিশনের ফুল পাঁচজন জাজ ছিলেন এবং সবাই বলেছেন দিস ইজ দ্য রিজন আমি এগ্রি এগ্রি করলাম আমি আমি এগ্রি যে হয়তো দুর্নীতি হতে পারে এটা এটা স্বাভাবিক মানুষ তো ত্রুটির উর্ধ্বে কেউই না কিন্তু এই জিনিসটা পাবলিকলি নিয়ে আসার কারণে জুডিশিয়ারির উপরে যে পাবলিকের যে ট্রাস্ট বা মানুষের যে বিশ্বাস সেটা কি অক্ষুণ্ণ রয়েছে মনে করে এটা তো কোনো হচ্ছে আমি যেটা মনে করি যে মানুষের তো আর ট্রাস্ট থাকবে না বিচার না আমি মনে করি মানুষের এটা নেগেটিভ পজিটিভ দুটো দিকে আছে প্রথমত হলো মাননীয় প্রধান বিচারপতি যদি হন ওনার বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির অভিযোগ সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে কেন মানে যদি মাননীয় প্রধান বিচারপতিও যদি হন ওনার বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাইলে সেটাও দেখার দেখার জন্য দেশে একটা প্রক্রিয়া আছে দেশে একজন লোক আছে বা দেশে একটা সিস্টেম আছে 
আর যদি এরকম হতো যে দুর্নীতির অভিযোগ আসলো এবং উনার রাষ্ট্রের সঙ্গে এটা কি একটা ব্যাড প্রেসিডেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে না যে যে একজন আমি বিচারপতি হিসেবে বলবো প্রধান বিচারপতি তো অবশ্যই একজন বিচারপতি যখনই সরকারের স্বার্থের এগেনস্টে কোনো কিছু গেল সাথে সাথে কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগগুলো আসলো আপনি কি মনে করেন আরও যারা অ্যাপিলেট ডিভিশনের জাজে আছেন বা আরও যারা বিচারপতিরা রয়েছেন যদি গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করে বসেন সবার হতে পারে এরকম আমি আপনাকে একটা কথা বলি যখনই বিরুদ্ধে গেল তখনই লাইন সারিবদ্ধ হবে কমপ্লেন এগারোটা এখন কি এটা এমন একটা পজিশন হয়ে যাচ্ছে না যে গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু কন্ট্রোল দি জুডিশিয়ারি কোথায় গেল ইটস নট লাইক দ্যাট আমি যদি আপনাকে বলি ওয়ান অফ দ্য ওয়ান অফ দ্য এলিগেশন এগেনস্ট দ্য চিফ জাস্টিস যে হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন সিটিং জাজের বিরুদ্ধে একটা দুর্নীতির অভিযোগ ছিল এবং তারপরে উনি মনে হয় রিটায়ারমেন্টে আছেন এবং উনি সরাসরি চিঠি দিয়েছেন দুদককে দুর্নীতি দমন কমিশনকে যেন ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশন না নেওয়া হয় উনি খুব ভালো জাজমেন্ট দিয়েছেন এই দিয়েছেন সেই দিয়েছেন এগুলো কিন্তু পেপার পত্রিকায় এসেছে এবং আপনি সবগুলো যদি আপনি বাদী দেন একদম মাননীয় প্রধান বিচারপতি কিভাবে একজন হাইকোর্ট জাজকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য দুদককে চিঠি দেন আপনি যদি আর একটা জিনিস দেখেন যে যেটা আমি যদি ব্যারিস্টার আতর রহমান সাহেবের কথায় আগে আসি এখন আবার আসি যে ব্যারিস্টার আতর রহমান সাহেবের বক্তব্য হলো যে মাননীয় প্রেসিডেন্ট যখন অ্যাপিলেট ডিভিশনের পাঁচজনকে নিয়ে নিলেন তখন একটা প্রেস রিলিজ দিলেন না কেন মাননীয় প্রেসিডেন্ট কিন্তু এই জিনিসটা চান নাই যাতে পাবলিকলি আসলে এই জিনিসটা আরও খারাপ হতে পারে হয়তো এই অভিযোগগুলো সত্য হতে না পারে ওনার কলিগ্রেট বুজুক আসলে বিষয়টা কি যখন দেখা গেছে যে উনি নিজেই যখন অ্যাপিলেট ডিভিশনের পাঁচজন জাজ বলেছেন যে ওনার সাথে কথা বলার পরে আমরা যখন কনভিন্স হই না এবং দেয়ার আর সিরিয়াস কনসার্ন দেন আমরা এখানে এখানে আমার একটা আমি একটা একটা প্রশ্ন দুজনকে একজন আইনজীবী হিসাবে কি মনে করেন একজন অ্যাকিউজড উনি কি গিলটি আপনি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আপনি যেরকম এসেছে তো মনে হচ্ছে যেন উনি দোষী না উনাকে তো আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া আপনি যদি আর একটু যদি আপনার যদি আর একটু যদি আমরা কিন্তু প্রসিডিউরটা নিয়ে যদি আর একটু আলাপ করি আপনি যদি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বলেন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের আই থিঙ্ক আর্টিকেল নাইনটি সিক্স মনে হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এবং এইখানে বলা হয়েছে যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি তিনজন জাজকে বলবেন যে আপনারা তিনজন সিমো সিনিয়র জাজকে বলবেন যে অ্যাপিলেট ডিভিশনের আপনারা দুর্নীতিগুলো আপনারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন কইরা আপনারা আমাকে রিপোর্ট দেন অথবা রিপোর্টের উপরে বরখাস্ত মাননীয় প্রধান মাননীয় রাষ্ট্রপতি করতে পারেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি উনি পাঁচজনকে বলেছেন ফুল বেঞ্চকে বলেছেন যে দিস ইজ দ্য প্রবলেম আমার কোয়েশ্চেন এইটা না আমার কোয়েশ্চেন আপনি কি যদি জানেন যে প্রধান বিচারপতিকে কোনো সুযোগ দেওয়া হয়েছে ওনার ডিফেন্স দেওয়ার জন্য দরখাস্তেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টেন্টে
টেনে এনেছেন ওইটার প্রাসঙ্গিক তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু অবজারভেশন আছে এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি যে লইয়া আমরা তো জানি যে কারণ চিফ জাস্টিসের কোনো ক্ষমতা নেই চিফ জাস্টিসের কোনো ক্ষমতা নেই যে উনি রায়ের সঙ্গে আবার ঝুর করে একটা অবজারভেশন জড়িয়ে দিবেন কিন্তু শুরু থেকে আমরা কিন্তু ওই দায় দায়িত্বটা চিফ জাস্টিসের উপরে দিচ্ছি একটা বার বুঝার চেষ্টা করি না যে চিফ জাস্টিসের কোনো ক্ষমতা নেই যে প্যারামিটার বা বাউন্ডারির বাইরে যাওয়ার कौन राजनीतिविद बुझार सक्षमता आबजार्भेशन समय स्टेजे आ এবং পার্ট অফ জাজমেন্ট অ্যান্ড অবজারভেশন এদের অবস্থান কি আদৌ চিফ জাস্টিস হোয়েদার হি হ্যাজ এনি ক্যাপাসিটি টু পুট এনি সিঙ্গল ডট অর সেমি কলম আমার আমার আমি নাই আমি যদি আপনাকে আরেকটু যখন আমি কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে বলতে চাই নাই বাট এখন যদি আমি বলি দিস ওয়াজ আমরা সাধারণত আমরা জানি যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে অনেক সময় মিলিটারি কো হয় বাট ইন এ সেন্স অবস্থা দৃষ্টি মনে হচ্ছে দিস ওয়াজ trying to be someone some people trying to make a judicial coup the reason being ami aschi apnar kotha na apni dekhen ami jodi suspicion and speculation jore akranto na 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 speculation jore nay ami ami uni shurosho sanshodhoni batil korben apni dekhen joto gulo sarkarer pokkho theke hok rajnitibidder pokkho theke hok joto gulo ya shurosho sanshodhoni batiler kore dile kono somoshya chilo na উনি কিন্তু পার্লামেন্ট ও কার্যকর পার্লামেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা এগুলো কিন্তু অবান্তর ছিল এবং যখনই অবান্তরে আসছে ঘটনা হচ্ছে গিয়ে কি मानुषर शरीर उच्छिष्ट अंशर दिखे चले गए फेले खड़ा छो মিসগাইডেড করে এখন যে অবস্থা নিছে তারা কিন্তু চুপ কোন মিডিয়াতে না আমরা কিন্তু যে সাসপিশাস কোন কমেন্ট দরকার নেই একজন লয়ার হিসেবে তো আপনি আমরা এই যে এমিকাস কিউরিডা মিসগাইডেড হচ্ছে যে আইএনজিবি হিসেবে আমরা তো এভিডেন্সে বিশ্বাস করি যে এক্স্যাক্টলি এভিডেন্স এই জন্য মানে এখন এভিডেন্স দিছেন সবার সামনে কারণ এভিডেন্সে রয়েছে তো আমাদের ওই যদি বিগিনিং এ যায় বিগিনিং এর জিনিসটা কিন্তু জাজমেন্ট হতে পারে রং না জাজমেন্ট হতে পারে সেটা কি गवर्नमेंटের উচিত ছিল না যে টেকফুললি হ্যান্ডলিং করা হ্যাঁ ওই যেটা যেটা দরকার ছিল হকমতের সঙ্গে যেমন প্রেসিডেন্ট কল করতে পারতেন প্রেসিডেন্ট ডেকে নিয়ে সেটা কিন্তু ক্লোজ ডোরে যদি আজকে সমাধান হয়ে যেত তাহলে যে এই যে পাবলিকের এই যে পাবলিকের যে একটা একটা বিরাট পাবলিকের কোশ্চেন মার্ক যে আমরা কোথায় আছি জুডিশিয়ারি বা কি প্রধান বিচারপতি কি হোয়াট ইজ মানে मीडिया मध्य खेल 
to be honest, Bangladesh judiciary is not uh, I mean, uh, India for that. Now, Bangladesh, Bangladesh, no, no, Bangladesh, no, 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 the actor media, actor media, Jacuno actor India media, both the chache, Jacane, minority or the accident actor post at John Soliaschino to the Arakokono Tik the Parina, or Tatake, Jimun Yer Bole, Taki can take a show in the house. The communal letter, the communal issue, Jamon channel Naki Professor Kose, Ami Bolte Chachi, yet a moderator among the Kaken Shanjo Kotis. Ask here J. Egarta Duniti Shunir Disto Obiju. এটা 30 তারিখেই কেন প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে বলা হলো না তখন কেন এই ধরনের আলতু ফালতু চিঠি এবং বিশেষ বাহিনীর উপর সরকার নির্ভর করলো না বিশেষ বাহিনী আপনি যেটা আপনি যেটা বিশেষ বাহিনী বিশেষ বাহিনী বিশেষ বাহিনী চিফ বলতে পারতেন উনি একটা চিরকুট লিখলেন উনি প্রেস রিলিজ দিলেন উনি কিন্তু বিশেষ বাহিনীর কথা বললেন না সেজন্যই আমি বলছি চিফ জাস্টিস সাহেব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি যে কথাগুলো বলেছেন এটা কিন্তু জাতি প্রত্যাশা করে এটা 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 মাননীয় প্রধান বিচারপতি উনি বলতে পারতেন যে আওয়ামী লীগ আমার কাছ থেকে জুড়ে দস্তখত নিয়েছে উনি সেটা বলেন নাই তো উনার কিন্তু তখন কিন্তু সেটা অবশ্য আমি আমি এটা এগ্রি করি উনি একজন প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি যে রকম যে রকম একটা কাগজ দিয়ে ইয়ে করেছে সেটা একজন বাংলাদেশের ইতিহাসে বিচারক হিসেবে সেটা না করলেও পারতেন সে এটা রাজনীতি করে এটা আমি মানি কিন্তু আমি বলতেছি যে মাইলস্টোন তো হচ্ছে যে শুরু সংশোধনীর যে জাজমেন্ট এবং এটা পর্যবেক্ষণ তো পর্যবেক্ষণ যে নিয়ে তো যাই ওইটা আমরা আমরা সমালোচনা আলোচনা করলাম আমার আমার যেটা এখন সর্বশেষ আমাদের সময় কম সর্বশেষ কথা যেটা যে আসল জিনিস যেটা সেটা কোথায় এখন যে জাজমেন্ট যেটা এটার এগেইনস্টে তো Review her কথা রিভিউ রিভিউ এটা no, I have already asked you. No, I have not done that. That is my question. I have said that it is tactfully handling. The main thing is that it is a judgment. It is in retirement in January. It is in January. So, tactfully, I have said that it is not the same thing. 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 It is এটা একটা টেকনিক্যাল ই করা যায় সার্টিফাইড কপি আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছি সেটাকে হয়তো 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরে সার্টিফাইড কপি এনে তারপরে রিভিউ পিটিশন করলে তো 30 ডেজ কিন্তু উইথইন দি সার্টিফাইড কপি নেওয়ার পরে 30 ডেজ কিন্তু বাট শুনুন এটা এখানে এখানে সরি আছে আমি একটা জিনিস এটা কিন্তু এটা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়েতে সেটাকে হ্যান্ডেলিং করা যেত না মিস্টার মিস্টার কালাম এখানে আবার একটা প্রশ্ন আমরা বিশেষ কয়েকটা অপরাধে যখন যুদ্ধ অপরাধে এবং এর মামলাগুলোতে দেখছি যে 7 দিনের ভিতরে সার্টিফাইড কপি ইস্যু করা হয়ে গেছে এটা তো তো ওই তো এরকম সরকার ইচ্ছা করলে আমি এটাই বলতে চাচ্ছিলাম এখন সরকার ইচ্ছা করে তো এটা মানে সার্টিফাইড কপিটা কারণ যেহেতু আপনি ক্ষমতায় আছেন আপনার এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আমার কথা এটাই ওই রকম গিয়ে এরকম নেকেড এলিগেশন ওইটা না করে সেটা আমি একটা ইন্টারনেট বলি আপনি তো জানেন যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি কোর্টের মধ্যে আমি জানি না বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ভাবে এসেছে এবং ঠিক তখন ইটস এ কোইন্সিডেন্স যে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট Pakistan প্রধান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে দিয়েছিল তখন মাননীয় প্রধান বিচারপতি ওপেন কোর্টে বলেছেন হ্যাঁ পাকিস্তানে মানে এই যে তুলনাটাও কিন্তু এটা এটা একটা একটা প্রভোকেশন সেটা ওটা ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতে সেটা হয়তো করা যেত যাই হোক ওরকম করার কারণে আজ আমাদের যাই হোক আমাদের ভাবমূর্তি কিন্তু বিচারের দিক হোক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হোক জুডিশিয়ারি বলেন আর লেজিসলেটিভ বলেন আর এক্সিকিউটিভ আমাদের তিনটা জায়গাতেই আমাদের 
प्रधानमंत्री षड़ीम मतामतु <laughs> समय फाइनल कथा डिविसन विचारपतर रिपिटेशन सुनबें आपकी धारणा सबाई राय दिले सबाई भूल कर सरकार जो बेपारे क्षुब्ध है संकुब्ध है आईने प्राधान्य पाए सब समय स्वच्छ हुआ दरकार सुप्रीम चीफ जस्टिस मतरी जुडिसियल एपमेंट कमिशन नहीं जरा देखे खतिए देखे एपमेंट एरक 
রাষ্ট্রপতি আইনমন্ত্রী অ্যাটর্নি জেনারেল এবং চিফ যারা ওই রকম অ্যাপয়েন্টমেন্ট এটা ইমপ্রুভ হওয়া উচিত আপনি মনে করেন জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন হওয়া উচিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন হওয়া উচিত এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাপয়েন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকতে পারে তারপরেও লোয়ার জুডিশিয়ারি হায়ার জুডিশিয়ারি হোক এই তাদের যেরকম দৈনন্দিন जुडिसियारी সেটার প্রেজেন্ট সিচুয়েশন এবং আমরা কথা বলছিলাম দি লাইট অফ দি ল অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনারা আজকে আলোচনা থেকে যেটা শুনলেন বা যেটা অবজার্ভ করলেন যেটা আমরা এটা বলতে পারি যে যতটুকু হয়েছে কে দোষী কে দোষী না এখনও কিন্তু সেটা দুর্নীতি হোক বা না হোক সেটা অ্যাকিউজ করলেই কাউকে দোষী মারা যায় না সেটা হচ্ছে দুজন আইনজ্ঞের কথা এবং আইনের দৃষ্টিতে কাউকে অভিযুক্ত করলেই দোষী সাব্যস্ত হয় না অভিযুক্ত এবং দোষী দুটো আলাদা জিনিস যার কারণে আমরা এটাতে কখনোই কাউকেই কেউ এই সিদ্ধান্ত নিবেন না যে আমাদের প্রধান বিচারপতি দোষী সাব্যস্ত হয়ে গেছেন এটা কিন্তু না এটা একুইজেশন মানে অ্যালিগেশন আনা হয়েছে এবং সরকার একটা দেশ চালাতে গেলে সরকারকেও অনেক কিছু দেখতে হয় ফর দি ইন্টারেস্ট অব দি কান্ট্রি পাবলিক ইন্টারেস্ট অনেক কিছু দেখতে হয় অনেক দিকে খেয়াল রাখতে হয় তো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের এই মর্মে আমরা বলতে পারি যে যেইটা অত্যন্ত ক্লোজ ডোরে হওয়া উচিত ছিল সেটা পাবলিকলি না এসে একদম পলিটিক্যাল ফিল্ডে না এনে সেটাকে একদম ইয়ে করা এক্সপোজ করা এই এক্সপোজার না করে সেটা ভিন্নভাবে সেটা হয়তো সমাধান করা যেতে পারত জানি না কতটুকু যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমাদের উচিত আমাদের জুডিশিয়ারিকে সম্মান করা এবং একজনের কোনো এক কারণে আমাদের অবশ্যই উচিত নয় যে সব জাজদেরকে এরকম একই পাল্লায় ম্যাপে নেওয়া এটা ঠিক নয় সেটা তো কোনো কারণে হয়ে গেছে এটা আমাদের ওইভাবে দেখতে হবে একজনের জন্য সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক না আমি আগেই বলেছি এখনও ওনাকে দোষী হয় এখনও উনি প্রধান বিচারপতি আমাদের আমাদের দেশের প্রধান বিচারপতি উনি আছেন যদিও ভারপ্রাপ্ত একজন আছেন আমরা জানি না হয়তো অসুস্থ হয়তো অসুস্থ নন যাই যে কারণেই হোক উনি এখন সুস্থ আছেন এবং সুস্থ আছেন এবং আশা করি ওনার ওয়াইফ সহ আছেন এবং আমরা আশা করি যে সরকার এবং এক্সিকিউটিভ এবং জুডিশিয়ার মধ্যে একটা একটা সমাধান হবে এবং এই জিনিসটা আর যাতে না গোলায় সেটা সবাই খেয়াল রাখবেন সবাই অবশ্যই দেখবেন আমার মনে হয় অনেক আলোচনা হচ্ছে অনেক কিছু হচ্ছে আমরা শুধুমাত্র আপনাদের সাথে একটু লিগাল কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করলাম অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে আশা করি পরবর্তীতে অন্য এক অনুষ্ঠানে আপনাদের অন্য বিষয়ে আলোচনা করব আজকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এল বি টোয়েন্টি দেখতে থাকুন দি লাইট অফ দি ল অনুষ্ঠান অবশ্যই দেখবেন এবং শেয়ার করবেন সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ